Привет, ребятки! Вот у меня вопрос. А вы любите ходить по магазинам? Я вот обожаю покупать новые вещи, особенно обувь. Она так классно пахнет. Клей. Ну вот ходить по магазинам я вообще не люблю. Ну что в этом может быть хорошего? Тебе нужно обойти кучу магазинов, пересмотреть миллионы разных шмоток, большая часть из которых тебе не понравится. А еще и эти приставучие... Вам помочь? Нет. Вам подсказать? Вам очень идет. При создании ролика ни один консультант не пострадал. И знаете, со временем у меня появилось одно правило. Если я за первые полчаса хождения по магазинам ничего не купила, то уже и не куплю. Ровно через полчаса у меня портится настроение. Начинают болеть ноги. Дайте отдохнуть. Все брендовые вещи моментально превращаются в тряпки. Бе! Это сейчас в тренде. Опять ты. А в зеркале на меня смотрит толстуха. Мне все это не идет. Я как сосиска. И вся эта любовь к магазинам не просто так. Все из-за детской психологической травмы. А какой еще травмы? Что ты выдумываешь? Ну, надо же драматизму нагнать, чтобы интереснее было. Э, ну, ладно, ладно, никакой травмы не было. Но неприятные воспоминания остались. Когда я была маленькая, в нашем городе еще не было таких огромных гипермаркетов и торговых центров. И чтобы купить одежду, нам приходилось ехать на центральный рынок в другой конец города. Мы просыпались рано утром на выходных, что уже не особо приятно. Папа сажал нас в машину и мы ехали. Долго ехали. Рынок был такой огромный, или это я маленькая была, не знаю. И народу там всегда было тьма тьмущая. Нам приходилось протискиваться между рядами и одновременно успевать рассматривать, что же там продают. Кроме нас, покупателей, в проходе еще частенько толпились вот эти тетеньки. Пирожки! Кому пирожки? Своими сумками они загораживали весь проход и мешали пройти. И самым большим моим страхом было отпустить мамину руку и потеряться в толпе. А там тебя уже воруют цыгане и заставляют петь в переходе. Брррр. А если ты решился на рынке что-то померить, то тетенька-продавщица даст тебе картоночку и закроет самодельной ширмой из какой-то тряпочки. Условия во! И самое ужасное было в том, что нам нужно было обойти весь рынок, а вдруг в следующем ряду что-то получше, поинтереснее. И как результат, замученные, уставшие, мы ехали домой. Поэтому сейчас, когда мне нужно что-то купить в магазине, я стараюсь это сделать максимально быстро и не тратить на это целый день. Эээ... Вы сейчас, наверное, думаете, так что ты мучаешься? Закажи в интернете и все дела. Э, нет. Был у меня неудачный опыт заказа вещей в интернете и даже не один. Но об этом я расскажу уже в другой раз. Всем пока-пока.